സബ്സ്റ്റൻസ് ആസിഡ് ആണോ ബേസ് ആണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പെഷ്യൽ സബ്സ്റ്റൻസസിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആസിഡ് ആണോ ബേസ് ആണോ എന്നുള്ള തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് പലതരത്തിലും ഉണ്ട് നോർമലി രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ എസ് നാച്ചുറലി ഒക്കറിംഗ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് നാച്ചുറലി ഒക്കറിംഗ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി നാച്ചുറലി ഒക്കറിംഗ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് അതിൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ലിറ്റ്മസ് സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് ടർമറിക് തേർഡ് വൺ ആണ് ചൈന റോസ് ചൈന റോസ് പെറ്റൽസ് ഓരോന്ന് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് ലബോറട്ടറി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ലാബിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാബിൽ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആസിഡ് ആണോ ബേസ് ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് ലബോറട്ടറി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ സോ നാച്ചുറലി ഒക്കറിംഗ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ലബോറട്ടറി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് നാച്ചുറലി ഒക്കറിംഗ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൽ ലിറ്റ്മസ് ടർമറിക്ക് ചൈന റോസ് പെറ്റൽസ് ലിറ്റ്മസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ൈക്കൻസ് എന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ലൈക്കൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതാണ് ലൈക്കൻസ് ഇങ്ങനത്തെ ലൈക്കൻസ് എന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് ലിറ്റ്മസ് അത് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടർമറിക്ക് അതെല്ലാവർക്കും അറിയാലോ മഞ്ഞൾ മഞ്ഞൾ എങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ദെൻ ചൈന റോസ് പെറ്റൽസ് ചൈന റോസ് പെറ്റൽസ് ചെമ്പരത്തീൻ്റെ ഇതൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വൺ ബൈ വൺ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ലിറ്റ്മസ് ലിറ്റ്മസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലിറ്റ്മസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ is obtained from ഇത് കിട്ടുന്നത് ലൈക്കൻസ് എന്നാണ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം ലൈക്കൻസ് ലിറ്റ്മസ് ഇസ് എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം ലൈക്കൻസ് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആർ സ്പെഷ്യൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വെതർ എ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആസിഡ് ഓർ ബേസ് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആസിഡ് ആണോ ബേസ് ആണോ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പെഷ്യൽ സബ്സ്റ്റൻസസിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് അതെങ്ങനെയാണ് സ്പെഷ്യൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആവുന്നത് ദേ ഷോ ഡിഫറെൻറ്റ് കളർ അവർ വേറെ വേറെ കളർ കാണിക്കും എവിടെ ഇൻ ആസിഡ് മീഡിയം ആൻഡ് ഇൻ ബേസിക് മീഡിയം ആസിഡ് മീഡിയത്തിലും ബേസിക് മീഡിയത്തിലും വ്യത്യസ്ത കളർ കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇവരെ സ്പെഷ്യൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആസിഡ് മീഡിയത്തിൽ ഒരു കളർ ആയിരിക്കും ബേസിക് മീഡിയത്തിൽ മറ്റൊരു കളർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആസിഡ് ആണോ അതോ ബേസ് ആണോ എന്നുള്ളത് അതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാമല്ലോ ലിറ്റ്മസ് ലൈക്കൻസ് എന്നാണ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ലൈക്കൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇതാ ഈ പിക്ചർ ഇതാണ് ലൈക്കൻസ് ഓക്കെ ലൈക്കൻസ് എന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ലിറ്റ്മസ് ഇനി ഇതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് നോക്കാം വാട്ടർ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത് അസൻഡിക്കോ അല്ല ബേസിക്കോ അല്ല ഇറ്റ് ഇസ് എ ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻ അല്ലേ അപ്പം ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടറും ഒരു ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻ തന്നെ ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടറിൽ അതായത് പ്യുവർ വാട്ടറിൽ എന്താണ് ലിറ്റ്മസിൻ്റെ കളർ ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ അതിൽ ലിറ്റ്മസിൻ്റെ കളർ പർപ്പിളാണ് അതായത് ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻ വരുമ്പോൾ ലിറ്റ്മസിൻ്റെ കളർ പർപ്പിളാണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ആസിഡ് മീഡിയ ആസിഡ് മീഡിയത്തിൽ ലിറ്റ്മസ് എന്ത് കളറാ കാണിക്കുക ആസിഡ് മീഡിയത്തിൽ ലിറ്റ്മസിൻ്റെ കളർ റെഡ് ആണ് ബേസിക് മീഡിയത്തിൽ ലിറ്റ്മസിൻ്റെ കളർ ബ്ലൂ ആണ് അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമായില്ലേ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആസിഡ് ആണോ ബേസ് ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾ വിനേഗർ എടുത്തു വിനേഗർ ആസിഡ് ആണോ ബേസ് ആണോ എന്ന് കണ്ടു
പേപ്പർ സ്ട്രിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ ഇത് രണ്ട് ഫോമിൽ അവൈലബിളാണ് ഒന്നെങ്കിൽ പേപ്പർ സ്ട്രിപ്പ് പോലെ ഇതാ ഇവിടെ കാണിച്ചു ടെക്സ്റ്റിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പിക്ചർ ഇതാ ഇങ്ങനത്തെ പേപ്പർ സ്ട്രിപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ലിറ്റ്മസ് മേടിക്കാൻ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്റ്മസ് സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ടും കിട്ടാറുണ്ട് അങ്ങനെ ആ സൊല്യൂഷൻ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ സ്ട്രിപ്പ് വെച്ചിട്ടോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും വെദർ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് ആസിഡോർ എ ബേസ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പേപ്പർ സ്ട്രിപ്പിന് പേപ്പർ സ്ട്രിപ്പ് എന്താ രണ്ട് കളറായിട്ട് കിടക്കണേ അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ മുമ്പേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് എന്താണ് ഒരു ആസിഡ് മീഡിയത്തിലാണ് നമ്മൾ ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ എന്നാൽ അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിൻ്റെ കളർ റെഡായി മാറും ബേസിക് മീഡിയത്തിലാണെങ്കിൽ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിൻ്റെ കളർ ബ്ലൂ ആയി മാറും നമ്മൾ വിനേഗർ എടുത്തു വിനേഗർ എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ചിത്രം കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ലിറ്റ്മസ് രണ്ട് തരത്തിലാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഒന്ന് ബ്ലൂ കളറിലും മറ്റൊന്ന് റെഡ് കളറിലും ബ്ലൂ കളറിലല്ലേ നമുക്ക് ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് എന്ന് വിളിക്കാം റെഡ് കളറിലതിനെ നമുക്ക് റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ എന്ന് വിളിക്കാം നമ്മൾ വിനേഗറിനെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിനേഗർ എടുത്തു വിനേഗറിൽ നമ്മൾ ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കി ഒരു ചെറിയ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ വിനേഗർ എടുത്തിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണേ ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് അതിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കുക ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് എന്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് മാറും റെഡ് കളറായിട്ട് മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെടുത്ത സബ്സ്റ്റൻസ് ഒരു ആസിഡാണ് ഓക്കെ വിനേഗർ ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് എടുത്ത് വിനേഗറിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്തായാലും റെഡ് കളറായി മാറും ബിക്കോസ് വിനേഗർ കണ്ടെയ്ൻസ് അസിറ്റിക് ആസിഡ് നമ്മൾ ആ ബോക്സിൽ കണ്ടു വിനേഗർ കണ്ടെയ്ൻസ് അസിറ്റിക് ആസിഡ് നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾ റെഡ് ലിറ്റ്മസ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഡിപ്പ് ചെയ്തത് വെച്ചാലോ എന്തെങ്കിലും കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുമോ നോ കളർ ചേഞ്ച് വിൽ ബി ദർ കാരണം ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസിനെ റെഡ് ആക്കാനുള്ള കഴിവാണ് ഒരു ആസിഡ് എന്നുള്ളത് റെഡ് ലിറ്റ്മസ് ഡിപ്പ് ചെയ്താൽ അവിടെ ഒരു കളർ ചേഞ്ചും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾറെഡി റെഡ് ആദ്യം റെഡ് ആണല്ലോ ഇനി ഒരു മാറ്റവും അതിൽ വരാനില്ല ക്ലിയർ ഇനി ഒരു ബേസ് വെച്ചിട്ട് നോക്കുക സോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ സോപ്പ് ബേസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബിക്കോസ് ഫീൽ സോപ്പി ഇൻ ടച്ച് അല്ലേ എല്ലാ സബ്സ്റ്റൻസും നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തത് നമ്മൾ സോപ്പ് എടുത്തു ഒന്ന് ഫീ സോപ്പ് ഓൺ ടച്ചിങ്ങാണ് സോപ്പ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സോപ്പിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് സോപ്പ് സോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലൊരു ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് ഡിപ്പ് ചെയ്യുക സോപ്പിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ബേസാ അപ്പം ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസിൻ്റെ കളർ മാറുമോ മാറില്ല നേരെ മറിച്ച് റെഡ് ലിറ്റ്മസ് അടിപ്പ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ റെഡ് ലിറ്റ്മസ് വിൽ ടേൺ ബ്ലൂ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ലിറ്റ്മസ് വെച്ചിട്ട് വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വെദർ എ സബ്സ്റ്റൻസസ് എൻ ആസിഡ് ഓർ എ ബേസ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ നമുക്കിനി അടുത്ത ടെർമറിക്കിലേക്ക് പോകാം സെക്കൻഡ് വൺ ടെർമറിക് ടെർമറിക്കിനെ എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാം അതിന് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ആ ആക്ടിവിറ്റി ഇവിടെയാണ് ടെർമറിക്ക് ഈസ് അനദർ നാച്ചുറൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇതിലൊരു ആക്ടിവിറ്റി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ പറയുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫുൾ ഓഫ് ടെർമറിക് പൗഡർ എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഇലക്ട്രൽ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇട്ട് അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ടെർമറിക് പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം ഇത് ഈ ഉണ്ടാക്കിയ പേസ്റ്റ് ഒരു ബ്ലോട്ടിങ് പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിൽറ്റർ പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിലോ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫുൾ ഓഫ് ടെർമറിക് പൗഡർ എടുത്തു അതിലൊരു വാ കുറച്ച് ലിറ്റിൽ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് അതിനെ ബ്ലോട്ടിങ് പേപ്പറിലോ ഫിൽറ്റർ പേപ്പറിലോ നമ്മളൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഡ്രൈ ചെയ്യുക ഡ്രൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം യെല്ലോ കളർ സ്ട്രിപ്സ് ഓഫ് പേപ്പർ നമ്മൾക്ക്
നമുക്കതിനെ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഈ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ പറയുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് അറിയണമല്ലോ ലിറ്റ്മസിൻ്റെ അതേ കളർ ചേഞ്ച് അല്ല ടർമറിക്ക് പേപ്പർ പേപ്പർ ഇൻഡിക്കേറ്ററായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അതിൽ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം ടർമറിക്ക് പേപ്പർ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ സ്ട്രിപ്സായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ആസിഡ് മീഡിയത്തിൽ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കളറ് യെല്ലോ ആയിരിക്കും ബേസിക് മീഡിയ ആണെങ്കിൽ കളറ് റെഡ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ മഞ്ഞൾ ആവുന്ന സമയത്ത് അത് യെല്ലോ ആയിട്ടാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക കളറ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അത് കഴുകുന്ന സമയത്ത് സോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സോപ്പ് സോപ്പ് ഒരു ബേസാണ് അല്ലേ സോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ആ യെല്ലോ കളറ് റെഡ് കളറായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ബേസിക് മീഡിയത്തിൽ ടർമറിക്ക് റെഡ് കളർ ആയി മാറും അപ്പം നമുക്കൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആസിഡ് ആണോ ബേസ് ആണോ എന്ന് ടർമറിക്ക് വെച്ചിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം വിനേഗർ ആണ് എടുക്കുന്നത് വിനേഗറിൽ നമ്മൾ ടർമറിക് പേപ്പർ ഡിപ്പ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ കളർ യെല്ലോ ആയിരിക്കും സോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ എടുത്തിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ ടർമറിക് പേപ്പർ ഡിപ്പ് ചെയ്താൽ അതിന് കളർ എന്തായി മാറും റെഡ് കളറായി മാറും ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് ചൈന റോസ് പെറ്റൽസ് ചൈന റോസ് നമ്മളെ ചെമ്പരത്തീൻ്റെ ഇതളുകൾ എടുക്കുക ചെമ്പരത്തീൻ്റെ ഇതളുകൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചൈന റോസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കതൊന്ന് നോക്കാം ഇതാ ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇതിലെന്താ പറയുന്നത് ചൈന റോസ് പെറ്റൽസ് എടുത്തിട്ട് അതിനെ ഒരു ബീക്കറിൽ വെക്കുക അത് ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അത് ചൈന റോസ് പെറ്റൽസ് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ബീക്കറിൽ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ വാം വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുക ചൂടുവെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുക ചൂടുവെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്കറിയാം ചെമ്പരത്തിൻ്റെ ഇതിൽ എടുത്തിട്ട് ചൂടുവെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത അതിൻ്റെ റെഡ് കളറൊക്കെ കുറേ അതിലേക്ക് ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങും അല്ലേ എന്നിട്ട് ആ മിക്സ്ചർ കുറച്ച് സമയം അങ്ങനെ വെക്കുക ആ വാട്ടറിൽ ഫുൾ കളറും പെറ്റൽസ് നിന്ന് വരുന്നവരെ വെക്കുക എന്നിട്ട് ആ കളേഡ് സൊല്യൂഷനാണ് ഇൻഡിക്കേറ്ററായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് അല്ലേ ചൈന റോസ് പെറ്റൽസ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ബീക്കറിൽ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വാം വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ മിക്സ്ചർ കുറച്ച് സമയം വെക്കുമ്പോൾ ആ എതളുകളിലുള്ള കളറ് വാട്ടറിലേക്ക് ഇറങ്ങി വാട്ടറിനൊരു കളർ വരും ആ കളറുള്ള വാട്ടറാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്ററായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എന്താ കളർ ചേഞ്ച് അറിയണമല്ലോ ഇതിനും കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവണം ഒരു ആസിഡ് മീഡിയത്തിൽ ഒരു കളർ കാണിക്കണം ബേസിക് മീഡിയത്തിലും മറ്റൊരു കളർ കാണിക്കണം ആ സമയത്ത് മാത്രമേ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്ററായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് നോക്കാം ചൈന റോസ് പെറ്റൽസിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് എന്താണെന്ന് ചൈന റോസ് പെറ്റൽസ് ആസിഡ് മീഡിയത്തിൽ ഡാർക്ക് പിങ്ക് കളറാണ് കാണിക്കുന്നത് വിനേഗർ എടുത്തു ചൈന റോസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിനേഗർ ആസിഡാണ് ചൈന റോസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഒരു ലിക്വിഡാണ് അല്ലേ ഒരു ചെറിയ ലിക്വിഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ലിറ്റ്മസും ടർമറിക്കും പേപ്പർ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇവിടെ ചൈന റോസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലിക്വിഡ് ഫോമിലാണ് ഉണ്ടാക്കി കുറച്ച് വിനേഗറിലേക്ക് ആ കളറുള്ള സൊല്യൂഷൻ ഒഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കളർ ഡാർക്കും പിങ്കായി മാറും ഒഴിച്ച സൊല്യൂഷൻ്റെ കളറ് ഡാർക്ക് പിങ്കായി മാറും അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വിനേഗർ ഈസ് എ ആസിഡ് നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ചൈന റോസ് പെറ്റൽസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് സോപ്പ് സൊല്യൂഷനിലേക്കാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക സോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസാണ് സോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസാണ് ബേസിക് മീഡിയത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കളറ് ബേസിക് മീഡിയം ബേസിക് മീഡിയ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റർ എടുക്കുന്നു നമ്മൾ സോപ്പ് സോപ്പ് ഒരു ബേസിക് മീഡിയ ആണല്ലോ സോപ്പ് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ കളറ് ഗ്രീനായി മാറും ഇ
അതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആസിഡ് മീഡിയത്തിൽ ചൈനാറോ സിൻഡിക്കേറ്റർ ഡാർക്ക് പിങ്കും ബേസിക് മീഡിയത്തിൽ ചൈനാറോ സിൻഡിക്കേറ്റർ ഗ്രീൻ കളറും ആണ് ആവുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ തരത്തിൽ കളർ ചേഞ്ച് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ഈ ചൈന റോസ് പെറ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്റ്മസ് അല്ലെങ്കിൽ ടർമറിക് ഒക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ നമുക്കൊന്നും കൂടി റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ ഇത്ര നേരം എന്താണ് പഠിച്ചത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആർ ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് നാച്ചുറലി ഒക്കറിങ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ലബോറട്ടറി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് നാച്ചുറലി ഒക്കറിങ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൽ ലിറ്റ്മസ് ടർമറിക് ചൈന റോസ് പെറ്റൽസ് ലിറ്റ്മസ് ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം ലൈക്കൻസ് ടർമറിക്ക് നമുക്കറിയാം ചൈന റോസ് പെറ്റൽസിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം ഓരോന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചു ദീസ് ആർ കോൾഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ബിക്കോസ് ദേ ഷോ ഡെഫിനറ്റ് കളർ ചേഞ്ച് ഇൻ ആസിഡ് മീഡിയം ആൻഡ് ഓൾസോ ബേസിക് മീഡിയം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ലബോറട്ടറി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ലബോറട്ടറി ഇൻഡിക്കേറ്ററിൽ ഒരേ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറ പറയുന്നുള്ളൂ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ലബോറട്ടറി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൽ ഒരേ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററിനെ കുറിച്ച് ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നുള്ളൂ ആ ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് ഫിനോഫ് തലീൻ ഫിനോഫ് തലീൻ ഫിനോഫ് തലീൻ ഈ മേലെ പറഞ്ഞ ലിറ്റ്മസ് ടർമറിക്ക് ചൈന റോസ് പെറ്റൽസ് പോലെ തന്നെയാണ് ഫിനോഫ് തലീനും കളർ ചേഞ്ച് ആണ് ആസിഡ് മീഡിയത്തിൽ ഒരു കളറും ബേസിക് മീഡിയത്തിൽ മറ്റൊരു കളറുമാണ് കാണിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് അതിൽ ഒരു ലബോറട്ടറി ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയത് ഇതൊരു ക്യൂബ് കളർ ചേഞ്ച് കാണിക്കുന്നതാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കളർ ചേഞ്ച് കാണിക്കുന്നതാണ് ഫിനോഫ് തലീൻ അതുകൊണ്ടാണ് അതൊരു ലബോറട്ടറി ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ഫിനോഫ് തലീൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് നോക്കുക ഫിനോഫ് തലീനും ആസിഡ് മീഡിയത്തിൽ ഒരു കളറും ബേസിക് മീഡിയത്തിൽ മറ്റൊരു കളറും കാണിക്കണം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അതിനെ ലബോറട്ടറി ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് എന്താ നോക്കുക ഫിനോഫ് തലീൻ ആസിഡ് മീഡിയത്തിൽ കളർലെസ് ആണ് അതൊരു കളറും കാണിക്കില്ല ഫിനോഫ് തലീൻ ആസിഡ് മീഡിയത്തിൽ കളർലെസ് ആണ് ബേസിക് മീഡിയത്തിൽ ഫിനോഫ് തലീൻ്റെ കളറ് പിങ്ക് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ആസിറ്റിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ വിനേഗർ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു വിനേഗറിലേക്ക് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഫിനോഫ് തലിനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് കളർ ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല കളർലെസ് ആയിട്ട് തന്നെ അതവിടെ കിടക്കും നേരെ മറിച്ച് സോപ്പ് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് വിനോഫ് തലിൻ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു പിങ്ക് കളർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അതാണ് ഫിനോഫ് തലിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് അതുകൊണ്ടാണ് ഫിനോഫ് തലിൻ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് ലാബിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതും അതൊരു പെട്ടെന്ന് തന്നെ കളർ ചേഞ്ച് കാണിക്കുന്നതാണ് ഫിനോഫ് തലിൻ താങ്ക് യു